欢迎来到小小炊烟。我们今天来做披萨，这是意大利三部曲的第一部。接下来我们还会做意大利海鲜面和意大利那不勒斯血蟹。点击订阅按钮，并打开旁边的小铃铛，这样就不会错过啦。首先来发面，一杯不烫手的温水中加入二分之一茶匙的酵母。两杯面粉可以做两个小披萨。从水和面的比例，大家应该看出我这次做的是一个非常软的面团。这是披萨成功的关键。面粉中先加入两汤匙的食用油，有利于做出酥脆的口感。然后再加入酵母水搅匀，不需要追求形状，也不用揉面，只要搅到没有干面粉，就可以盖上盖子发面了。面团已经发好了，在这里也分享一个手不容易沾面的揉面方法，尤其适合这种非常软的面团。在发好的面上放上大量的干面粉，然后用勺子将面团与面盘分离。在这个过程中，也可以帮助面团排气。面团全部分离之后，所有的表面也都沾上了面粉。这个时候再用手揉面就非常轻松了。披萨的面团不需要揉到很光滑，差不多揉一分钟就可以了。店里做披萨的饼皮都是用甩的方式把面团甩薄，我们自己在家里做力道很难掌握，甩的话容易导致面饼厚薄不均匀，所以我还是用擀的方式。擀的时候一定要尽量薄。这个一杯面粉的面团在店里就做一个六寸的最小号披萨，但是我把它擀成了一个十二寸披萨的大小。因为店里面都会有专门的披萨师和烤炉，可以将更厚的面饼烤熟。但是家里的烤箱火力是远远达不到的，所以我们要将饼皮尽量擀薄。用甩的方式可以自然甩出中间薄、四周厚的形状，但是擀面的话就无法做出这种效果。所以我们就把周围大约一厘米的饼皮向内卷，也可以达到类似的效果。下面来准备各种配菜。意大利番茄酱是一食材油的灵魂，在这里不要用新鲜的番茄，否则水分太大会导致披萨很难熟透。口蘑切成薄片，一个披萨上两个口蘑就足够了。切片的黑橄榄，我用的是这种最小号罐头装的，非常方便。青椒切成细条，一个披萨上面放四分之一个青椒就够了。紫洋葱切成片，最好将层与层之间分离开，一会儿撒到披萨上更加均匀。现在主要的几样配菜都准备好了，然后就是意大利香肠。我买的是这种三种香肠组合装的，中间的这个萨拉米香肠是披萨中最常用的香肠，还有一种 pepperoni 意大利腊肠。跟萨拉米香肠形状一样，但是口味微辣，也可以放在披萨里面。在往饼皮上面放配菜之前，一定要做好一样准备工作，那就是烤盘纸，这一步一定不能省。等饼皮放上配料，就很难拿起来了。所以在放配料之前，一定要先铺上烤盘纸。相比于锡纸，烤盘纸更不容易破，而且更容易清理。店里做披萨都是在烤盘纸上撒玉米粉，普通家庭一般没有玉米粉。其实用面粉做效果也是不错的，主要就是为了防粘。面粉撒匀之后，将饼皮放上去。先在饼皮上面均匀涂一层薄薄的意大利番茄酱，下面将配菜依次放入，注意不要贪心，放太多配菜就会导致整个披萨太湿，很难熟透。我在这里多次强调这一点，就是因为披萨的配菜在上面，而饼皮在下面，而且披萨并不像我们中式的馅饼一样可以翻面。烤披萨需要用到烤箱的炙烤功能，而不是烘焙功能。家用烤箱的炙烤功能基本上都是只能从上面受热的，这就导致了下面的饼皮最难受热，也最难熟透。如果掌握不好，会导致上面的蔬菜都糊了，下面的饼皮还是生的。配料都放上去之后，一定别忘了撒芝士。芝士有很多种类，做披萨一定要用马苏里拉芝士。其他种类的芝士我也都试过，但是效果并不好。烤箱的炙烤功能开到最大火，把烤盘放进去预热五分钟。为什么要预热烤盘呢？还是因为我们前面说的饼皮不容易熟透的问题。在店里做披萨都是用的披萨石，披萨石加热到温度很高，这样披萨一放进去，下面的饼皮就会马上受到很高的温度。家庭制作没有披萨石，我们就把烤盘加热到高温，起到类似的作用。烤盘预热好之后，戴上隔热手套拿出来，放到大理石台面上。千万别放到木质的桌面上，不然会烫坏桌子。这个时候，迅速地拎着烤盘纸，将整个披萨放到烤盘上，再迅速将烤盘放回烤箱内。
整个过程五秒钟之内完成，以防止烤盘温度的流失。烤箱继续最高温炙烤五分钟，披萨好了，端出来的时候还能看到表面烤出来的滋啦滋啦的油脂。切一个角出来，酥脆的饼皮，拉丝芝士，是不是已经迫不及待的想咬一口了呢？如果今天的视频对你有帮助，就帮我点个赞吧。感谢大家收看，我们下期再见。喜欢我的视频就马上订阅吧，打开旁边的小铃铛，才不会错过精彩内容哦。